Ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal d'un vegan. Bon, comment ça se passe pour vous Moi, moi j'ai chaud, hein. J'ai chaud. Quand je pense qu'on est à peine à la mi-juillet, je n'ose imaginer euh, ce que nous réserve le mois d'août. Il faudra bien faire avec. En tout cas, ça ne m'empêchera pas de vous produire différents sujets comme il se doit. Et, et on commence euh, tout de suite. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une petite découverte, une nouveauté. Euh, il s'agit d'un kit à fromage végétal pour les réaliser soi-même à la maison. Ce kit, le voici, le voilà. Je vous présente Vrompton. Alors Vrompton, c'est une boîte en, en, en forme de brique de lait, euh, un peu euh, à l'anglaise d'ailleurs. Et vous allez avoir de quoi réaliser des camemberts. Alors, je mets des guillemets hein, sur les camemberts parce que vous le savez, on n'arrive pas encore à avoir des choses strictement similaires avec l'appellation, mais vous l'aurez compris, on a un fromage euh, avec une pâte blanche fleurie, une belle croûte, a priori. Et là-dedans, on a de quoi réaliser par nous-mêmes ce fromage végétal. Alors, ce ne sera pas sans rappeler aux plus anciens d'entre vous à Cashuber, une entreprise allemande qui a clairement lancé ce concept de pouvoir faire avec euh, quelques accessoires, des ferments et euh, des noix de cajou, des fromages style camembert à la maison. Mais bon, voilà, il faut commander sur internet, ça vient d'Allemagne, et les recettes étaient parfois un peu compliquées. Et bien, euh, Vrompton, ils ont, ils ont repris cette idée et l'ont simplifiée, ils ont bonifié les recettes pour réussir à avoir quelque chose de fiable et plus euh, rapide, avec moins d'étapes. C'est ce qu'ils m'ont expliqué, du moins. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le kit, je vais mettre en place la préparation avec les ferments. Enfin, je vais suivre la recette que je vais découvrir. Et puis, on se retrouvera dans environ deux semaines, 20 jours, pour voir le résultat. Et oui, cette vidéo, elle sera en deux étapes parce que, certes, euh, a priori, c'est facile à réaliser, mais il faut juste de la patience. Ben oui, c'est ça l'affinage. C'est l'effet du temps et le développement des bactéries avec les ingrédients. Donc, euh, voilà, on va s'y mettre. Bon, déjà, découvrons ensemble le contenu de la boîte, de notre kit. Ok. Ok. Bon, donc, vous le voyez tout de suite, il n'y a pas les noix de cajou qui sont fournies avec. Simplement, bah, parce qu'on n'a pas tous les mêmes exigences euh, au niveau, justement, des noix de cajou tel quel, et que euh, c'est un budget conséquent. Et puis en plus, ça, c'est pas périssable, alors que des noix de cajou, ça peut vite rancir. Donc, on a la boîte euh, cerclée en bois traditionnel, la boîte à clacos avec l'étiquette Vrompton. On a le sachet euh, de, de ferment, logique. Ensuite, ça c'est euh, le papier d'affinage voilà je ne sais pas à quoi ça sert exactement mais je, je vais le découvrir on a le moule ok et une étamine en lin ok et bien sûr oui bah, comme ce qui est très important euh, la recette les conseils le mode d'emploi c'est un peu ça qui, qui va faire toute l'expérience alors voyons euh, déjà, euh, on nous dit que euh, le résultat devrait être dans un camembert végétal d'environ 250 grammes, qui est, rappelons-le, le vrai poids d'un vrai camembert. Donc, on ne va pas être sur les tout petits fromages comme on trouve dans le commerce. On va avoir quelque chose de beaucoup plus généreux. Ça, ça, ça me plaît. Ensuite, on va avoir besoin de euh, 150 euh, grammes de noix de cajou, un sachet de ferment vrometon, ok, une petite cuillerée à café de sel fin et euh, de l'eau 30 ml plus 20 ml euh, ok alors déjà moi je constate hein, euh, juste par un petit assemblage mathématique euh, des plus simples euh, on a 150 g de noix de cajou on a donc au total euh, 50 ml d'eau soit 50 g 
On a donc 200 grammes de matière première. Je compte pas le sel parce que ça va pas être très lourd. Et les ferments, ils vont être dissous dans l'eau et je pense qu'ils n'ont pas beaucoup de poids. Mais ça veut dire que le développement de la pâte va accentuer notre, notre poids à 50 grammes supplémentaires. Ça, c'est intéressant. Ensuite, c'est censé être se préparer en 30 minutes et avec 15 jours d'affinage. Ok, on passe à la suite et là, premier écueil, mais c'est un peu le problème, je, je déballe la boîte devant vous, donc je ne sais pas comment ça se passe, je découvre. Et il ben, va falloir que je fasse une petite pause parce que euh, déjà, on nous conseille euh, la veille de euh, faire euh, tremper les noix de cajou dans euh, de l'eau bouillante durant environ 8 heures. Enfin, on les ébouillante avec l'eau bouillante et on laisse tremper durant 8 heures. Voilà. Bon. Et comme j'ai envie que ça réussisse, je vais quand même suivre les indications à la lettre. Sinon, c'est pas drôle. Euh, donc, je vais prendre mes, mes, mes noix de cajou, là. Et puis, on va, les, on va les faire tremper. Et puis, on se retrouve dans 8 heures. Enfin, pour vous, ça va se passer en quelques, quelques fractions de secondes. Bah, c'est parti pour 8 heures hein. allez et voilà bon bah ça y est c'est le soir et oui forcément à 8 heures c'est long sur une journée euh, donc mes noix de cajou ont trempé 8 heures précisément je les ai euh, rincées à l'eau bouillante comme demandé et j'ai passé tout mon matériel à l'eau bouillante pour stériliser pour éviter euh, le développement avec des bactéries parasites donc voilà, là, j'ai mes noix de cajou et je vais pouvoir les mettre dans mon euh, mixeur. Allez, donc concrètement, je mets toutes mes noix de cajou ici. Voilà. Et je verse 30 ml d'eau. Voilà qui est fait. Donc, étape suivante, mixer pour réduire ça en une sorte de, de, de crème. Hop. Voilà. Et ben c'est parti. Ensuite, eh ben je dois mélanger mes ferments avec euh, 20 ml d'eau. Que je vais faire et il faut remuer jusqu'à ce que ce soit dissous voilà. cuillère stérilisée bien sûr ça c'est le truc un petit peu euh, un peu pénible c'est qu'il faut dès qu'on utilise quelque chose faut le passer à l'eau bouillante faut vraiment que ce soit euh, le plus clean possible mais bon ça va pas... j'ai une bouilloire avec de l'eau bouillante à disposition donc euh... Je me suis organisé. Bon, ça va, ça se dissout plutôt très bien. Ok. Et donc ça, je le mélange, euh, enfin je l'ajoute à ma préparation de cajou. Okay, ben C'est bien crémeux hein, pour l'instant. Donc voilà, l'eau avec les ferments. On referme et on remixe. Ça y est, ma préparation est prête, enfin presque, parce que je continue la lecture et là on me demande de, de la laisser poser 8 heures. Ah, faut pas être pressé, c'est de l'artisanat. Ok, bon bah, euh, vu l'heure, on se retrouve demain matin. Bon, euh, ça fait donc plus de 8 heures qui se sont écoulées de repos à température ambiante, comme indiqué, à couvert. Et maintenant, je vais le découvrir. Je vous promets, je triche jamais. Ok. Ben, genre, j'ai ma, ma préparation de cajou là qui, euh, qui, est bien, qui est bien ferme. Et il y a curieusement une petite odeur qui fait penser à une note fromagère de camembert. Les ferments euh, ont commencé déjà à travailler, je suppose. 
Et maintenant, on passe à la suite. Alors, la suite, c'est quoi Eh bien, euh, déjà, stériliser euh, l'ensemble du matériel dont on a besoin. Et on va euh, le former, ce petit fromage, dans un moule avec euh, une étamine. Et on a encore 8 heures de pause. Donc, là, je vous l'annonce tout de suite. Une fois que j'aurai fait cette phase, euh, je, vais, euh, je, je vais arrêter pour, pour cette fois. Et nous reprendrons d'ici environ deux semaines, peut-être trois, selon l'observation. Euh, bien sûr, entre-temps, je filmerai les séquences pour voir l'évolution, puisqu'il faut euh, le retourner tous les deux jours, etc. Mais vous aurez la suite de l'aventure. Mais vous avez compris, c'est un jeu de patience de faire un vromton. Mais euh, très, très honnêtement, les étapes sont peut-être longues dans les temps de pause, mais entre deux, c'est hyper facile. C'est à la portée de tout le monde. Donc, si le résultat est à la hauteur de mes espérances, oui, oui, c'est très prometteur. On passe à la suite. Tout est stérilisé. Voilà, ça, c'est le moule. Voilà, qui ressemble à une petite, euh, petite faisselle. Ensuite, mon étamine en lin. Je dois la positionner. Voilà. Le mieux possible pas simple. Bon, c'est un tour de main à prendre. Hein. De toute façon, il faut tasser après. Et enfin, je transfère ma, ma préparation de cajou à l'intérieur. Bon, prendre trop. Ah oui, ça sent vraiment le clacos. Bon, jeune, frais, mais ça sent le fromage. Ensuite, eh bien, il est demandé de euh, tasser la crème au fond. Voilà. Délicatement. Hein, donc, on va pas y aller en bourrin. Ça n'a pas l'air mal. OK. Et on referme. Et là, on peut tasser encore un peu. All right. Bon, et là, c'est le moment du réfrigérateur. Ça laisse poser dans son moule durant 8 heures. Bon, alors euh, déjà, assurez-vous comme d'avoir un réfrigérateur qui est propre, où il n'y a pas des moisissures. Enfin, J'espère pour vous que ce n'est pas le cas, hein, mais euh, les... tout ce qui est ferment, est très sensible à tout ce qui est bactéries extérieures. Donc, euh, c'est pour ça qu'on stérilise tous les accessoires euh, pour être toujours le plus neutre possible et éviter les contaminations. Hein. On va pas se développer une petite mystérie à maison quand même. Hein. Ce n'est pas l'idée. Alors, les étapes suivantes euh, que je vous épargne, puisque je vois ça dans 8 heures, ce sera le démoulage, forcément, et le salage. Parce que vous avez remarqué qu'on n'a pas euh, ajouté de sel. Je suppose... Euh, même si j'y connais rien, mais je suppose de manière logique que saler la préparation à cœur à la base, ça doit influer négativement sur le développement euh, des, euh, des, euh, des ferments. Ça doit les neutraliser ou faire quelque chose. Mais parfois, il faut, faut bien prendre en compte ce genre de choses et être vraiment rigoureux et pas se dire « Oh, j'ai oublié, je le mets ». Non, 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 non. Donc, il euh, y a cette phase de salage. Et une fois que ce sera fait, Là, on va pouvoir commencer l'affinage. Et ça, c'est une autre histoire. Je, je n'ai vraiment jamais été passionné par le sport. Bien loin de là. Et s'il si y a un sport que j'exècre, c'est bien le football. Je, je, voilà, je, je suis totalement allergique à ce sport. Je ne comprends pas l'intérêt et je ne comprends pas sa popularité non plus. Mais c'est comme ça. Bon, bref, ce n'est pas un sujet qui me passionne. C'est pourquoi, quand on me recommande une série qui se base dans l'univers du football anglais, ben, alors j'aime bien le côté anglais, mais le côté football, ça ne va pas passer a priori. Mais bon, heureusement, euh, j'ai un ami qui m'a dit, écoute, je déteste le football comme toi, mais c'est génial. 
c'est génial parce que le football n'est qu'un prétexte, c'est un contexte à une série qui est plutôt drôle, avec une vraie euh, aventure humaine et des choses qui sont plus profondes, mais c'est drôle. Je suis bon, bon. Et ben voilà, on est dans Ted Lasso à fond. Ah oui, oui, je vous, je vous le dis, à fond, euh, avec Laura, on dévore totalement les épisodes. Alors, euh, ce qui m'a décidé à, à les jeter un œil sur cette euh, série de Apple TV, c'est que les, la dernière saison est achevée, donc la série est close. Parce que j'avais un petit peu peur que ce soit une série à succès, parce que là, on peut parler d'une série vraiment à succès au niveau international, qui a reçu énormément de prix, tellement elle est qualitative. Voilà, ça s'est arrêté. Alors, je ne sais plus combien il y a de saisons, je crois qu'il y en a trois euh, ou quatre. Je, je sais plus, mais bon, voilà, ça, ça se clôt. Et ce sont des saisons de 10 épisodes, et chaque épisode ne fait que environ 30 minutes. Donc, voilà, on n'est pas engagé sur un très 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 long terme. Mais franchement, euh, on, on a achevé la première saison, on a entamé la seconde, et c'est un régal. C'est un vrai petit bonbon. C'est assez tendre, c'est assez drôle, oui. Il y a un côté aussi sarcastique, et oui, le football n'est qu'un prétexte. On, on, finalement, on voit très très peu de football. C'est juste que l'histoire est celui d'un entraîneur américain à la base de football américain qui est recruté par un club britannique qui enchaîne échec sur échec simplement parce que lui a réussi aux états unis à la base à redresser la carrière de club de football américain qui était en déclin et de manière magistrale. Donc il a une méthode. Et même s'il n'y connaît rien au football classique, eh bien, euh, il accepte le boulot et de venir à Londres, ou du moins dans la région londonienne, pour s'occuper du club de Richmond. Donc voilà. Bien sûr, il y a des raisons à tout ça. On va tout découvrir. On va découvrir aussi tous les autres protagonistes, à savoir la directrice du club, ses intentions, son staff, les joueurs avec leur caractère, etc., etc. Et euh, comme ça, oui, je comprends que ça peut pas être un sujet qui est très accrocheur, parce que moi-même, je ne me suis pas dit « Waouh, ça a l'air extrêmement bien !» Mais tout est dans la réalisation, tout est dans l'histoire et dans le jeu des acteurs. Et, et la richesse des dialogues. À regarder en VO absolument, sinon vous n'aurez pas l'accent américain coupé au couteau du, du Kansas et euh, le côté plutôt euh, britannique, populaire. Ça, ça y a un, un côté un peu clash de... de de monde qui se rencontre. C'est ce qui fait toute la saveur, je vous le garantis. Donc bref, regardez Ted Lasso, vous ne le regretterez pas, croyez-moi. Bon, euh, les amis, euh, je pense que euh, mon amour de la street food vegan, des trucs un peu fat, euh, des trucs euh, un peu indécents et gourmands, tout ça, c'est mon style, j'ai pu le prouver. Et pourtant, aujourd'hui, eh bien, nous allons aller aux antipodes. Oui, nous allons aller dans un restaurant qui propose des options véganes dans un style cuisine crétoise. Donc, un style méditerranéen, frais, sain. Tout ce que je... Mais non, en fait, j'allais dire tout ce que j'aime pas, c'est pas vrai. C'est pas ce qui m'attire. Et ça, c'est une grande différence, que je reste curieux. La cuisine crétoise, c'est quelque chose que je ne connais pas du tout. Enfin, sauf sur le papier. Donc là, ça va être l'occasion de découvrir ce que propose Lemony. Bon alors, euh, on est clairement sur un esprit un peu cantine pour le lunch, avec euh, un salade bar, des plats chauds. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas complètement vegan, mais il y a toujours des options qui sont clairement indiquées. Et sinon, vous demandez et on vous rassurera qu'il y a bien des plats ou des entrées qui sont sans beurre, sans crème, enfin, sans aucun produit laitier, sans, sans viande, sans boisson. Il n'y a aucun problème. De toute façon, normalement, tout est étiqueté. Donc, on y va en confiance. Alors comme je vous l'ai dit, on est sur une cuisine méditerranéenne crétoise et ça implique euh, différentes choses comme pas de produits transformés, que des produits frais, des produits de saison. Et en termes de cuisson, c'est aussi intéressant parce que euh, il n'y a aucune friture, rien n'est bouilli et rien n'est snacké. Donc on a des cuissons qui sont plutôt douces. 
euh, ou du cru. Voilà. Hein, on est aux antipodes de ce que je mange d'habitude, ça c'est clair. Alors pour ma part, j'ai choisi de prendre la formule avec euh, un, deux petites entrées et un plat chaud. Et aujourd'hui, le plat chaud, c'est une polenta aux légumes. Et alors parmi les entrées, j'avais du choix. J'ai décidé de prendre la salade aux avocats et une autre salade qui s'appelle du beau gosse avec du quinoa et des légumineuses. Euh, je vois qu'il y a des haricots, de la lentille, du pois chiche. Bref, il y a de la prot. Et puis voilà, euh, en dessert, il y a des trucs. Il y a une petite boisson qui m'intrigue avec du persil, de la coriandre et du basilic thai. Ça a l'air pas mal et je vais commencer par ça. Ok, on entame. Alors Louis, le nom c'est Détox. Comme si j'avais des choses à détoxifier. Oh, et j'ai bien fait de prendre ça. Parce qu'il y a d'autres citronnades, hein. il y a le choix aussi. C'était attractif l'idée d'avoir une boisson avec de la coriandre, du persil et du basilic thai, je trouve. Et en bouche, c'est magique. J'ai jamais eu euh, une boisson avec ces saveurs. Et c'est très équilibré. Je le sens euh, vraiment ce mélange entre le persil et la coriandre. Et puis ensuite, euh, on a la note, la note de basilic thai en, en finale qui arrive avec un aspect citronné. C'est très peu sucré, c'est très frais. Bon choix. Allez, j'attaque, j'ai faim. Euh, je vais commencer par la salade avocat. Donc là, on a du champignon, de la tomate, euh, la tomate cerise, de l'avocat, un peu de salade, une sauce. Très bien, très très bien, bonne tomate, très bon avocat, le champignon est super, la sauce est juste euh, avec le caractère qu'il faut pour pas que ce soit fade, mais on n'est pas sur un assaisonnement extrêmement marqué, mais c'est un peu l'idée. Hein. Petite note citronnée, huile d'olive, simple, efficace, c'est très bon. Maintenant je passe à la salade de bougosse. C'est tout moi, ça. C'est connu. Voyons ça. Mmh. Pas mal. Pas mal du tout. Alors, je suis sur la même sauce, un peu citronnée avec l'huile d'olive. Là, on a des goûts plus... Euh, notre dépice derrière. Très bien. Hum, tiens, saluer la, la maîtrise de la cuisson des légumineuses, parce que soit le haricot blanc, les lentilles ou les pois chiches, ils sont, ils sont vraiment correctement cuits. Il n'y a pas sur cuivre, ils sont bouillis, euh, où on ne reconnaît pas ce qu'on mange. Ils ont juste la mâche nécessaire sans que ce soit trop ferme non plus. Donc, je prends du plaisir. Et le quinoa aussi est, est très réussi. Mais voilà, comme quoi, euh, moi, j'aurais jamais pensé à faire euh, une salade mélangeant tout ça. C'est inspirant. Bah maintenant que j'ai fini mes entrées, je vais pouvoir passer au plat principal. Je vous l'ai dit, c'était donc la polenta aux légumes aujourd'hui, le plat vegan. Euh, ce qui me convient très bien, j'adore la polenta. Et euh, elle est couverte de beaucoup de gros morceaux de légumes qui sont cuits. Alors, je pense qu'il y a une cuisson plutôt au four. En tout cas, euh, c'est bien avec des graissins, avec des graines de sésame. Et ça, j'adore ça normalement. Mmh. Bon petit peu chez mignon, ça. Allez, voyons ça. Mmh. Il y a la courgette, de l'aubergine, de la patate douce. Bien cuisiné. Ils sont très tendre. Et alors la polenta qui est en dessous. Encore mmh. une fois, c'est très simple. C'est très efficace. Pour une fois, elle se tient très bien, il y a une belle cuisson, mais elle reste très fondante en bouche. On, on est sur, sur un, un hybride entre la polenta crémeuse que j'aime bien faire et la polenta qui est généralement très ferme pour la faire griller. On a juste cet entre deux. Donc c'est très chouette parce que ça se marie bien avec nos légumes et le, le petit jus de cuisson. Mmh. 
Alors, par contre, je constate que depuis que je suis là, ça ne désemplit pas. Derrière moi, il y a une queue pour aller vers euh, le salade bar, faire son choix. Ça va vite, hein, c'est du service rapide et on n'est pas sur de la restauration rapide. On est plutôt sur l'idée de lunch. On se pose et on a très peu de temps pour manger, mais ça n'empêche pas de bien manger. Donc le concept est beaucoup plus pertinent qu'il ne paraît, n'est-ce pas Parce que c'est assez rare de trouver des endroits où on va pouvoir justement manger de manière saine et équilibrée et rapidement. Je le souligne, très honnêtement, après euh, mes deux petites entrées et mon plat principal, euh, bah, j'ai plus faim. Enfin, j'ai plus faim. Oui, mais... J'étais obligé de prendre un dessert parce que oui, il y a des desserts véganes. Alors, il y a des choses simples, aussi, des compotes euh, de, de fruits. Il y a aussi euh, un concept de, de purée de fruits qui sont euh, solidifiés à la gare à gare pour donner un petit, un petit dessert avec de la texture, qui est tout en légèreté. Mais aussi la pâtisserie, petite pâtisserie cool avec des choses euh, 100% farine de châtaigne, euh, d'autres trucs avec euh, chocolat, banane, euh, avec. Ouais, ça change tout le temps. Je crois que la banane, ça me paraît bien. Le voici. Alors, c'est pas vraiment un muffin, c'est pas vraiment un cake. Une sorte d'hybride dans sa petite caissette en papier. Donc, chocolat, banane. Voilà, je n'ai pas résisté. Et maintenant, il va falloir mordre dedans. Ou avec une cuillère. Allez, je vais te civiliser. Allez, c'est parti. Hmm Une valeur sûre. Bah oui, hein, sans surprise, banane de chocolat, ça fonctionne forcément. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce petit gâteau. Il me fait penser un petit peu à un banana bread. C'est à peu près les saveurs que j'ai en bouche. Et très bien en termes de cuisson, très bien en termes de d'équilibre et de bouche. Simple, efficace, encore une fois. C'est un peu le maître mot ici, je pense. Simple, efficace et juste. Et là, j'ai quelque chose qui est très équilibré et qui fait plaisir pour finir le repas. Après, j'en avais pas besoin, c'est vrai. Hein, J'aurais pu très bien arrêter à mon plat avec mes deux entrées. Mais bon, c'est pour vous que je fais ça. Il fallait bien tester. Bon alors, euh, les euh, c'est un restaurant qui date pas d'hier. Hein. Ça remonte d'un bout de temps parce que, apparemment, si j'ai bien euh, mémorisé, c'est de 2004 qu'ils ont ouvert leur premier restaurant. Il y en a deux à Paris. Et... Euh, je me souviens d'ailleurs qu'au au début de mon véganisme, à, avec Laura, quand on commençait à éplucher ce qu'il y avait comme option à, à Paris, les menus faisaient partie des euh, établissements euh, où on pouvait manger végétarien euh, facilement. Et bon, voilà, c'est la première fois que je viens après tant de temps, parce que à l'époque, le vegan, bon, c'était pas forcément ça. Aujourd'hui, là, il y en a vraiment pour tous les goûts et les options vegan sont présentes, estampillées, revendiquées. Et ça fait plaisir. Donc, si vous avez envie d'avoir une pause déjeuner qui soit pas lourde, qui soit saine, avec des produits frais, bien fait, euh, même pour les gens qui sont intolérants au gluten, euh, là, il y a de quoi faire aussi. Et très honnêtement, je trouve ça hyper plaisant. Ça change par rapport à ce que j'ai l'habitude de, de, de manger dans les restaurants. Et je regrette pas du tout d'être venu. Bon, voilà les amis, je suis repu. Euh, je vous recommande vraiment euh, de tester ce genre d'établissement en alternative avec ce que je vous présente d'habitude, parce que bah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Très honnêtement, je, je suis très satisfait. J'ai très bien mangé. C'est une bonne expérience. Euh, et bah oui, euh, moi qui n'ai pas l'habitude de manger de cette manière, j'ai trouvé ça super cool. Je n'en ferai pas mon ordinaire parce que, vous savez bien, un bon gros burger qui dégouline, c'est plus ce qui m'attire, mais je reviendrai avec grand plaisir ici et certainement pas à reculons parce que j'ai pris du plaisir et c'est ça qui importe. Moi, j'aime bien l'espace de commentaires sous les vidéos dans YouTube parce que c'est un, un espace qui permet d'échanger, de partager, euh, parfois même de créer des liens parce qu'il euh, y en a certains d'entre vous euh, bah, je, je, je sais que vous êtes là, j'ai vos noms en tête et euh, je vois votre rythme de, de commentaires et euh, parfois je m'inquiète, mais ah tiens, il n'a pas laissé de commentaires cette semaine, elle est peut-être malade, enfin voilà, je, je, pense, je pense à vous à travers les commentaires. Et euh, alors oui, c'est vrai, c'est vrai, je vous l'ai déjà dit, euh, participer aux commentaires, c'est aussi soutenir la chaîne parce que ça flatte l'algorithme de YouTube et c'est bon pour le référencement, etc. Mais ça, finalement, c'est qu'un peu la, 
la cerise sur le gâteau, parce que ce n'est pas la vocation première des commentaires. Comme je vous l'ai dit, la, la première chose qui est intéressante, c'est l'échange et la possibilité d'interagir les uns avec les autres. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, j'avais envie de répondre à une question qui a été posée la semaine dernière sous le dernier journal. Donc c'est tout frais. Et je me suis dit que ça valait peut-être le coup d'en faire un petit sujet et de partager ça avec vous euh, pour qu'on puisse potentiellement euh, y réfléchir ensemble. Parce que euh, même si je ne m'y attendais pas, je vous ai présenté une recette dans laquelle j'utilisais une sauce huître vegan. Et je précisais bien, oui, il n'y a pas d'huître dedans, donc c'est bon. Et euh, quelqu'un d'entre vous a posé la question, dit, mais en fait, euh, pourquoi les véganes ne consomment pas euh, d'huîtres ou de, de moules, puisque ce sont des bivalves et qui ne sont pas sentients Je résume la situation. Hein. Et forcément, euh, j'ai instinctivement l'envie de répondre, bah oui, non, non c'est pas vegan. Voilà, point. C'est pas végétal, donc c'est mort. Mais je me suis dit, bah, au-delà de ce que je pense, je vais quand même faire quelques recherches et essayer de poser une réponse plus construite et d'y réfléchir euh, vraiment. Voilà, prendre en compte la question et la problématique auxquelles, personnellement, je n'avais pas pensé. Alors, très honnêtement, hein, c'est pas la première fois que j'entends parler de cette histoire de bivalve. Euh, parmi euh, certains véganes. Ah, c'est quelque chose que j'ai vu passer. C'est exactement euh, un peu pour moi le même esprit que euh, les végétariens qui mangent du poisson. Euh, voilà, c'est pas végétarien, c'est tout. Donc pour moi, euh, manger des moules, des huîtres ou des palourdes, bah, c'est pas vegan. Donc, j'ai passé un peu mon chemin et, 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 et je n'y ai pas réfléchi plus que ça. Donc là, je me suis vraiment posé et j'ai fait quelques recherches. Et déjà, il y a quelque chose qui ressort et qu'il faut vraiment prendre en compte. C'est qu'il n'y a pas de consensus scientifique concernant les bivalves sur une possible sentience ou non. Il est impossible à l'heure actuelle de déterminer si une moule a un réseau nerveux suffisant pour éprouver de la douleur. Il n'y a pas de consensus. La, la science ne nous dit pas, ok, ces êtres sont effectivement sensibles et euh, ressentent des douleurs et autres, ou au contraire, euh, confirme que non, non, il euh, n'y a rien, en fait, ces, ces, ces êtres ne ressentent rien. Voilà. Donc ça fait déjà euh, une problématique que je trouve intéressante, c'est qu'on ne peut pas affirmer aujourd'hui une moule, une huître, ressent ou pas de la douleur. Il y a, il y a, il y a un doute, euh, il y a un doute. Mais ça, c'est la, la vision un peu, un peu scientifique des choses. Voyons maintenant plus l'aspect vraiment euh, vegan standard. Le, le véganisme, effectivement, n'est pas dogmatique au sens où on, on a tous une certaine manière d'aborder le véganisme et de mettre des échelles de valeur. Il euh, n'y a, a, a pas une seule manière de faire les choses. En revanche, sur l'alimentation, j'ai quand même l'impression que c'est le point, le socle euh, commun. C'est que quand on est végane, on est végétalien. Ça, il n'y a pas d'arrangement, c'est... Quand on est vegan, on est végétalien, c'est le strict minimum. Après, qu'on ne veuille pas porter de cuir, euh, même d'occasion, ou finir des vieilles chaussures, parce que l'idée nous est insupportable, euh, ça se comprend, mais c'est une question de sensibilité. Euh, tant qu'on ne rachète pas du, du, du matériau animaux, aucun souci. Euh, chacun va mettre l'échelle là où il se sent le mieux, ou là où il est moins indisposé. Ok, là-dessus, euh, euh, je ne vais pas vous refaire l'histoire, mais là-dessus, ça tout va bien. Mais dès lors, si on, on part sur ce, cette idée que quand on est végane, on est avant tout végétalien, eh bien, on ne mange pas d'animaux. Et peu importe s'ils si sont sensibles ou pas sensibles, notre alimentation est liée au règne végétal et on exclut tout chair et sous-produits animaux. Toutes. 
Il hein, n'y a pas de euh, « oui, mais celui-là, je peux, celui-là, non, ça, je ne sais pas ». Non, il n'y a, a pas. D'ailleurs, c'est facile. Du coup, ça, ça ne crée aucun trouble, même sur la compréhension de la définition de, de, de ce que mange un vegan. Parce que aujourd'hui, euh, je reprends l'histoire du, du poisson avec euh, certains végétariens, c'est très problématique d'avoir des gens qui se revendiquent végétariens et qui mangent du poisson à côté. Parce que beaucoup de gens qui ne sont pas du tout concernés vont assimiler cette image de « je connais des végétariens et ils mangent du poisson, donc pourquoi est-ce qu'il y a des végétariens qui ne veulent pas manger de poisson ?» Et ça crée donc ces situations complètement ubuesques de restaurateurs qui proposent des options végétariennes, parfois même ciblées végétariens, avec des, du poisson dedans. On, on en est là, alors que le végétarisme a toujours été très clair dans sa définition aussi. Pas de chair animale, quel que soit l'animal. Il euh, n'y a pas d'ambiguïté, mais l'ambiguïté, la, elle se crée par des revendications euh, où des gens veulent absolument se référer à une étiquette qui ne leur correspond pas. Et d'ailleurs, pourquoi vouloir se coller des étiquettes Ça, c'est une autre problématique. Allons donc maintenant un tout petit peu plus loin, passons sur un niveau plus philosophique, c'est à partir du moment où les véganes sont opposés à l'exploitation, la souffrance et la mort des animaux, pourquoi chercher à savoir si un animal, quelle que soit sa taille, souffre ou non Pourquoi vouloir le consommer, le réduire à l'état de produit alimentaire au lieu de le considérer comme un individu qui, qui mène sa vie comme bon lui semble, et peu importe s'il s'accroche à un rocher et qu'il ne bouge pas, c'est sa vie. Quoi. Enfin, voilà. Pourquoi est-ce qu'on aurait une interaction avec Surtout que si on reprend le cas des, des bivalves, justement, ils ont un, vraiment un, un rôle dans l'écosystème euh, marin. Ce sont des, des nettoyeurs, ce sont des filtres. Euh, donc, euh, ils, ils ont une utilité. Et à côté de ça, ils sont aussi la nourriture d'autres animaux marins. Donc pourquoi est-ce que nous, on irait prendre, euh, prélever dans la mer des, des animaux pour les consommer, au lieu de les laisser jouer leur rôle dans un écosystème Alors que nous, on n'en a pas besoin. C'est très très étrange. Et d'ailleurs, c'est vraiment la question de fond. C'est pourquoi est-ce qu'on réfléchirait à ça À quoi bon se poser la question de... Oui, mais les moules, les huîtres, euh, je, je peux. Ça, c'est OK. Pourquoi est-ce qu'on se dirait ça à quoi, à quoi bon Je pose sincèrement la question. Alors, si vous me répondez, oui, mais parce que c'est trop bon, ça, c'est invalide. Il y a des choses très, très bonnes dans la vie et on s'en passe totalement parce qu'on sait que derrière, c'est pas juste. Donc, le, la satisfaction personnelle n'est jamais un argument. Mais si c'est une question diététique, on sait très bien que le végétalisme répond à nos besoins et que la supplémentation contrôlée de certains manques comme la B12, hein, euh, on sait faire, on sait faire. Donc, qu'est-ce que des boules vont nous apporter de plus Pourquoi est-ce qu'on irait s'autoriser un écart sur un certain type d'animaux Je vous pose la question. Parce que moi, Ma réponse personnelle est ça n'a aucun intérêt. J'ai autre chose à faire de ma vie et j'ai déjà suffisamment de bonnes choses à manger euh, sans me soucier de savoir est-ce que ça je peux ou pas. Et voilà, c'est pas un jugement, hein. c'est vraiment un questionnement. Si vous, vous êtes dans cet état d'esprit, j'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires pourquoi Pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui, qui vous travaille est -ce que, Pourquoi est-ce qu'à un moment où vous posez cette question de dire oui, mais ça en fait, ça je peux pas ça, j'ai pas la réponse. Bon, sinon du tofu à la marinière avec une poignée de paillettes d'algues, c'est pas mal non plus, vous savez. Vous n'êtes pas sans ignorer que je reste un fan total de Harry Potter et son univers. En conséquence de quoi, quand il y a un, un jeu qui sort autour d'Harry Potter, je, je me dois. Je me dois de le tester et, et peut-être de, de, de l'apprivoiser. Alors, il y a des productions très, très inégales sur cette licence. Il faut bien le reconnaître. Euh, J'ai testé un petit peu les versions mobiles des Harry Potter euh, faits par Lego. Je n'accroche pas du tout. 
trop, beaucoup trop enfantin à mon goût. Euh, J'ai malheureusement pas pu euh, tester euh, le jeu, le gros jeu qui est sorti cette année, Hogwarts Legacy, puisque il n'est pas disponible sur Mac. Voilà, donc euh, ça, ça clôt le, le problème. Je reste fidèle à, euh, au premier jeu dont je vous ai déjà parlé hein, il, y a, il y a un bout de temps, et Harry Potter euh, Hogwarts Mystery, euh, où effectivement on, on a un jeu très simpliste mais qui est sympathique. Et voilà, juste pour vous dire, on en arrive au bout avant d'arriver dans la vie active. C'est-à-dire que depuis tant d'années, ça y est, euh, on va sortir de l'école pour aller vers le, le, le monde adulte. C'est dans quelques semaines. Bon, bref, vous comprenez que je suis toujours aussi fidèle à ce jeu. Et entre-temps, je ne l'ai pas vu venir, il y a un nouveau jeu qui vient de sortir, qui s'appelle Harry Potter, la magie émerge, qui, au premier abord, euh, m'a fait penser à, euh, au jeu précédent, donc Harry Potter, Hogwarts Mystery. Et on, à un moment, on tourne en rond comme dans les titres, hein. Et parce que vous incarnez un, un élève et vous allez avoir une scolarité, monter dans les années, avoir des petites aventures euh, avec des missions, enfin plein de trucs. Ça ressemble un petit peu. Il y a une trame euh, principale, il y a des histoires secondaires, il y a beaucoup de choses. Eh bien, en fait, la comparaison s'arrête là parce que c'est pas du tout, du tout le même gameplay. C'est pas du tout le même design, on est sur un dessin qui est un peu plus euh, manga, sans aller jusqu'au au, vraiment au, au pur trait de l'animation japonaise, mais il y a une inspiration qu'on ressent euh, plus dans cette école, et, euh, et c'est pas désagréable parce que euh, c'est assez joli. Ensuite, c'est un monde qui est ouvert, donc on n'est pas limité à euh, parcourir les étages du, du château pour aller dans les salles de cours. Non, non, on peut se promener totalement, on est libre. Euh, D'ailleurs, là, ce que je joue sur mon iPad, hein. Alors, on voit mon personnage qui est euh, voilà, sur son balai au-dessus de Poudlard. Et en fait, je peux voler n'importe où euh, et me déplacer comme ça, si je le souhaite. C'est super plaisant. Alors, il y a les modes de raccourci aussi pour se déplacer plus rapidement. Et derrière, finalement, c'est un jeu de cartes. Alors, un jeu de cartes style carte à collectionner, un peu à euh, la Magic Gathering pour les plus anciens. C'est, euh, vous allez construire une main, aussi appelée un deck, et euh, avec des cartes de défense, des cartes d'attaque, et vous allez constituer votre main pour pouvoir affronter euh, d'autres joueurs, parce que c'est du multijoueur, d'autres joueurs euh, au cours de duels, mais aussi euh, pour pouvoir combattre euh, dans le scénario, ou quand vous vous promenez dans la forêt interdite et que vous croisez des créatures qui ne vous veulent pas du bien. Bref, euh, c'est un jeu qui est assez riche, qui est assez dense. Il y a des objectifs quotidiens, il y a des objectifs de saison, il y a des objectifs de cours, et ce que j'aime beaucoup, c'est que selon... Les, les cours, les, le gameplay est différent. Vous allez avoir des trucs qui ressemblent presque à du Pictionary. On va devoir dessiner des artefacts. Et ce sont d'autres joueurs réels qui doivent les deviner. Et nous-mêmes, on doit deviner. Et il faut atteindre un score parfait. Donc euh, voilà. Il y a euh, toujours le club de danse de, de Poudlard. Et il va falloir exceller dans la danse. Il y a le club de duel. Et puis, il euh, y a des quiz sur les moldus, des quiz sur euh, l'histoire de la magie. Et bref, il y a différentes choses à faire et on ne s'ennuie pas du tout. C'est très rythmé. Et il n'y a pas ce concept de point de vie ou de point d'énergie limité. Contrairement à euh, Hogwarts Mystery où, effectivement, vous avez une barre d'énergie et vous consommez de l'énergie selon vos actions. Donc, au bout d'un moment, il n'y a qu'à attendre que ça se recharge. Là, pas du tout. Voilà. Le jeu est gratuit, bien sûr, comme toujours, vous pouvez payer pour avoir euh, des, des bonus, des trucs, voilà. Mais ce n'est pas une nécessité du tout, du moins pas à ce stade du jeu. Franchement, je suis séduit. Ça manque pour moi encore d'interaction sociale, mais voilà, sachez qu'on peut jouer ensemble. Donc, si jamais vous avez envie de tenter ce jeu et qu'on joue ensemble à un moment ou à un autre, N'hésitez pas à me faire signe, je vous donnerai mon identifiant et on pourra se rajouter comme ami dans le jeu. 
et aller assister à des cours et faire des missions ensemble et ça rapporte plus de points. Donc c'est intéressant, c'est intéressant. Voilà, alors forcément ma question est, est-ce que vous avez entendu parler de ce jeu Est-ce que vous y jouez Est-ce que vous vous accrochez euh, Moi je suis très enthousiaste, j'avoue. Et, et du coup, j'avoue aussi que Hogwarts Mystery prend un petit coup de vieux en comparaison. Mais c'est une question de goût, forcément. Bon, j'ai faim, c'est le moment de se mettre en cuisine, et comme d'habitude, j'ai pas prévu grand-chose. Mais quelque part, c'est quelque chose que j'aime bien faire avec vous, c'est vous partager un moment d'inspiration, de, de, de créativité avec ce que j'ai sous la main, comme n'importe qui pourrait faire selon ce qu'il a dans ses placards. Alors, on n'a pas tous les mêmes placards, c'est sûr. Mais voilà, là, ça va être l'occasion en plus euh, de, de tester pour vous un produit... Euh, que vous pourriez trouver au hasard parce que c'est pas, 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 pas simple mais euh, je vais y revenir bon concrètement euh, dans notre petit magasin de déstockage habituel la petite affaire euh, il y avait tout un stock de produits accro et euh, on a pris euh, la parquette de haché alors c'est très bizarre hein, il n'y a même pas le packaging mais bon moi, ça me va hein, c'est un truc de moins à jeter mais voilà j'ai toute une plaque de haché végétal et puis, euh, depuis l'époque de Vegami, hein, ça date de sa semaine de, de fermeture officielle, euh, j'avais été récupéré une mozzarella végétale de la marque Pangea, qui est la marque qui fait aussi euh, le fameux Gondino, le parmesan. Donc c'est une marque italienne qui fait des fromages végétaux. Et il y avait euh, bah, un, kilo, un kilo de mozza végétale. Euh, voilà, je l'ai pris et il me reste encore ça. Donc, c'est ça que je vous disais, vous n'allez peut-être pas avoir beaucoup de facilité à le trouver. Mais, vous allez voir comment ça réagit techniquement, c'est ce que je voulais vous montrer, parce que si, euh, à un moment, il y a une boutique en ligne qui le commercialise, ou une épicerie vegan qui le commercialise en France, vous saurez à quoi vous attendre. Je vais vous dire, déjà, le goût est vraiment bien, et pour moi, c'est un produit qui correspond exactement à mes attentes pour faire des pizzas, des bruschettas, et pourquoi pas ce que je vais tenter aujourd'hui. Autre ingrédient de fainéant, qui va me servir de base, c'est les fameux pains à kebab que je trouve chez Aldi et qui me servent majoritairement à faire des bases pour une sorte de pizza express. Donc, vu la forme, vu l'idée que j'ai, on va plutôt aller vers la pide turque express. Ok, j'espère que je vais pas avoir toute la Turquie qui va me tomber dessus pour avoir osé euh, faire ce que je vais faire. Et on va dire que c'est un hommage, c'est un hommage, parce que je vais me baser sur cette idée de pidé à la viande hachée, qui est hyper traditionnelle, puis bon, je vais l'adapter à ma manière, donc forcément, ce ne sera pas traditionnel, mais il y a de l'esprit. Voilà les amis, voilà. Bon, ça en fait deux par personne, avec une salade de concombre à côté, ça va pas être mal. Alors voyons, et ça peut se manger à la main. Mmh. 
Pas mal. Alors c'est vrai que concrètement, contrairement euh, au, au classique euh, pidé ou pizza turque, enfin pizza, même en mot, euh, je n'ai pas mis juste une fine couche de viande hachée, mais plutôt moi hachée végétale, j'ai mis beaucoup de densité pour avoir de la mâche et que ce soit beaucoup plus satisfaisant parce que euh, voilà, j'ai une petite surface et j'ai envie que ce soit un vrai plat roboratif. Le fromage, vous l'avez vu, il a un très bon comportement. Cette mozza végétale, elle est fondante, crémeuse en bouche, avec un goût très doux qui l'emporte pas sur l'ensemble. C'est ce qu'on attend d'une mozza pour les pizzas d'ailleurs. Et euh, je trouve qu'elle tient vraiment bien la chauffe à de fortes températures sans, sans cramer ni se, se déphaser, se déliter ou sécher. Très, très bien au niveau technique. Donc, bon, voilà, vous le savez, si un jour vous voyez la mozzarella végétale de chez Pangea, vous pouvez y aller les yeux fermés en espérant qu'un jour ils fassent des packaging euh, autres que le kilo parce que ça fait beaucoup. Ah oui aussi, j'ai mis une poudre de piment turc que j'ai en stock. J'ai bien conscience que c'est pas le truc qu'on trouve aussi très très facilement. Mais en termes de puissance et même en termes de goût, je trouve que c'est très cousin du piment d'Espelette. Et ça, par contre, en France, on en a beaucoup partout. Donc ça, c'est pas un problème pour trouver. Mais vous aurez à peu près les mêmes saveurs. Donc euh, si vous n'arrivez pas à avoir le vrai de vrai, qu'importe, on a un ersatz qui est très qualitatif. Bon bah voilà les amis, j'espère que ça vous aura inspiré et donné envie de la reproduire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires futurs si vous avez refait cette recette. Ou même, j'aime bien hein, quand vous euh, republiez sur Instagram le, le fruit de mes recettes que vous réalisez. Je trouve ça toujours très, euh, très satisfaisant de voir que mon travail réussit à vous perdre suffisamment pour que vous soyez fiers de présenter votre réalisation. Et ça, ça fait toujours chaud au cœur. Et voilà les amis, c'en est fini pour ce journal. Euh, bah, J'espère que vous l'avez apprécié. Et euh, juste petite annonce, euh, je compte mettre une petite FAQ en place, euh, parce que ça fait longtemps, ça fait longtemps. Donc si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas, ça va se passer uniquement dans la zone communauté, l'onglet communautaire de ma chaîne YouTube. J'ai posé la, la question, vous aurez qu'à répondre en commentaire dedans. Et j'irai piocher les questions les plus pertinentes euh, au sein de cet espace. Euh, D'ailleurs, avant de poser des questions, s'il y a des choses qui vous passent par la tête, n'hésitez pas à aller regarder les anciennes FAQ euh, que j'ai déjà faites par le passé, parce que je n'ai pas à me répéter. Si ça a déjà été posé, il y a de fortes chances que je, je, je passe la question. Et j'y ai peut-être déjà répondu. Donc n'hésitez pas à regarder ces, ces vidéos si ça vous intéresse. Voilà. Sur ce, euh, n'oubliez pas de me soutenir comme vous pouvez, comme vous voulez. C'est toujours très agréable et appréciable et important. Et puis voilà, portez-vous bien. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Tchuss